എല്ലാ കാര്യത്തിനായിട്ടൊക്കെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് കൊടുക്കാൻ ദൈവം പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നു ഹല്ലേ ലുയ പിതാവായ ദൈവം മംഗളവാർത്തയുടെ സന്ദേശം കനിക മറിയത്തെ അറിയിച്ച് കൊണ്ട് മുഖ്യദൂതന്മാരിൽ ഒരാളായ ഗബ്രിയേൽ മാലാഖെ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയായ മറിയത്തിന്റെ പക്കലേക്ക് അയച്ചു ആദ്യം പറഞ്ഞു മറിയമ്മയെ നീ ഭയപ്പെടേണ്ട സാധാരണ പതിവില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കാണുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും ചിലർക്കോ പലർക്കോ എല്ലാവർക്കുമോ ഭയമുണ്ടാകാം ഒരു വിഭ്രാന്തി ഉണ്ടാകാം ദൈവം പ്രസാദിച്ച് ഒരു സന്ദേശം നിനക്ക് തന്നുവിട്ടിരിക്കുന്നു എന്താണ് സന്ദേശം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ എഴുന്നുള്ളി വന്ന് നീ ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിക്കും മംഗളവാർത്തയുടെ സന്ദേശം കേട്ടപ്പോൾ മറിയത്തിന് സ്വാഭാവികമായി ഭയമുണ്ടായതുകൊണ്ട് ഇതെങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഗബ്രിയാൽ മാലാഖ പറഞ്ഞത് അത്യുന്നതന്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിന്റെ മേൽ ആവശിക്കും അങ്ങനെയാണ് നീ ദൈവപുത്രനെ ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മറിയം ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ മറിയത്തിന്റെ ശൈശവം മുതലുള്ള ആധ്യാത്മിക രൂപവത്കരണത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിസന്ധികളിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവം അവിടെ പുറത്തു വന്നു ഇതാ കർത്താവിന്റെ ദാസി നിന്റെ വചനം പോലെ എന്നിൽ ഭവിക്കട്ടെ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്തായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ മറിയത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യുത്തരത്തിലൂടെ നമുക്ക് വിളിവാക്കി തരികയാണ് ദൈവമേ അങ്ങയുടെ തിരുവിഷ്ടം എന്നിൽ നിറവേറട്ടെ അങ്ങയുടെ വചനം എന്നിൽ മാംസം ധരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ മനോഭാവം എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾ സമാർജിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വത്ത് സമ്പാദിക്കുക ഉയർന്ന ശമ്പളമുള്ള ജോലി കരസ്ഥമാക്കുക നല്ല വീട് പണിയുക ഏറ്റവും നല്ല ഒരു വിവാഹം നടക്കുക ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ആയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ മനോഭാവം എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്താണോ അതുമാത്രം എന്നിൽ നിറവേറണം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടാത്ത സ്വത്ത് സമ്പാദനം നമുക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് വേണ്ട എന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ട ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയിൽപ്പെടാത്ത ഒരു വിദേശ യാത്രയോ ഒരു ജോലിയോ ദേശത്തുള്ള ജോലിയോ എനിക്ക് വേണ്ട പിന്നെ എനിക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം അറിയണം ദൈവ സ്വരം ശ്രവിക്കണം ദൈവ തിരുവിഷ്ടം അന്വേഷിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്നിൽ പൂർത്തിയാകണം യശയ പ്രവാചകൻ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഒന്നു മുതലുള്ള വാചകങ്ങളില് 
എഴുന്നൂറ് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കടന്നു വരാനിരിക്കുന്ന മിശിഹായുടെ യേശുവിന്റെ ജീവിത ശൈലി വെളിപ്പെടുത്തി ഇതാ എനിക്കേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ദാസൻ എന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ച് പിതാവ് പറയുന്ന വചനം യേശുക്രിസ്തു സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നില്ല സ്വന്തം ഇഷ്ടം നിറവേറാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല സ്വന്തം പദ്ധതിയൊന്നും ആവിഷ്കരിച്ചില്ല ഇതാ എനിക്കേറ്റം പ്രിയപ്പെട്ട എന്റെ ദാസൻ മനുഷ്യരെല്ലാവരും പ്രശസ്തിയുടെ പുറമെ ധനസമ്പാദനത്തിന്റെ പുറമെ പുറകെ സുഖഭോഗങ്ങളുടെ പുറകെ പോകുമ്പോൾ യേശു തന്റെ മനുഷ്യാവതാര വേളയിൽ ഇപ്രകാരം മറുപടി പറഞ്ഞു ഫെബ്രായർ പത്ത് ഏഴ് ഇതാ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ബിഹോൾഡ് ഐ കം ടു ഡു ദൈ വിൽ ഓ ലോഡ് പിതാവേ നിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്താണ് പിതാവിന്റെ തിരുവിഷ്ടം ആദ്യ മാതാപിതാക്കന്മാർ പാപം ചെയ്ത് ദൈവകൽപ്പന ലംഘിച്ച് ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തി മനുഷ്യവർഗം മുഴുവൻ പാപത്തിനടിമപ്പെട്ടപ്പോൾ മനുഷ്യവംശം ഒരു വൻ തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിച്ച അവസരത്തിൽ ഒരു പ്രവചനം വന്നു ഇതാണ് ആ പ്രവചനം ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കുന്നതിനായി ഒരു സ്ത്രീയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സാന്താന്റെ തല തകർക്കും ഹലലുയ ഹലലുയ ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെ ഹൗവ എന്ന ആ സ്ത്രീയിലൂടെ ലോകം മുഴുവന്റെയും മാതാവായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയിലൂടെ ദൈവ ദൈവകൽപ്പനാ ലംഘനം വന്നപ്പോൾ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പാപ ഇല്ലാത്തവളായി മനുഷ്യവംശത്തിലെ ഒറ്റപ്പെട്ട സോളിറ്ററി ബോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ ടൈൻഡഡ് നേച്ചർ എന്ന് വില്യം ബേഡ്സ് വെർത്ത് എന്ന ആംഗ്ലേയ കവി എഴുതി മനുഷ്യവംശത്തില് പാപമില്ലാതെ ജനിക്കുവാൻ ജീവിക്കുവാൻ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ആണ് പരിശുദ്ധ കന്യ മറിയം ആ മറിയത്തിലൂടെ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യനായിട്ട് അവതരിക്കും ആ ദൈവപുത്രൻ സ്ത്രീയുടെ സന്തതി സാത്താന്റെ തല തകർക്കും എന്നാൽ ആ സാത്താൻ അവന്റെ കുതിരകാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും എന്നുകൂടെ ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം മൂന്ന് പതിനഞ്ചില് ആദ്യത്തെ പ്രവചനത്തില് രേഖപ്പെടുത്തി അതേശുവിന്റെ ദൈവപുത്രന്റെ പീഡാനുഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് അവസാന വചനം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൻ നിന്റെ കുതികാലിൽ പരിക്കേൽപ്പിക്കും ക്രൈസലോ പാപം വഴി ദൈവകൽപ്പന ലംഘനം വഴി ദൈവകൃപ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയ മനുഷ്യവംശത്തിലേക്ക് പാപമില്ലാതെ രണ്ടു വ്യക്തികൾ കടന്നു വരുന്നു ഒന്ന് മറിയം രണ്ട് മറിയത്തിന്റെ പുത്രനായി ജനിക്കാനിരിക്കുന്ന യേശുക്രിസ്തു മറിയം പാപമില്ലാതെ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതയാലാണ് നൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഫ്രാൻസിലെ ലൂർദില് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തി ഐ ആം ദ ഇമാക്കുലേറ്റ് കൺസെപ്ഷൻ പാപമില്ലാതെ പിറന്നവളാണ് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമില്ലാതെ ജനിക്കുവാൻ 
പിതാവായ ദൈവം യേശുവിന്റെ യോഗ്യതയാൽ മറിയത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടെ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് എന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഞാൻ രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പരിശുദ്ധി അമ്മയെ ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പരിശുദ്ധി അമ്മയുടെ മധ്യസ്ഥം തേടിക്കൊണ്ടുള്ള ആ പ്രാർത്ഥന നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയമേ എന്ന പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ ഇതാ പിതാവായ ദൈവം ഈ സമൂഹത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അയക്കുന്നു പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ബഹുമാനാർത്ഥം ഹാലിലുയ പത്തു കോടി ജനം ഉള്ള വലിയ രാജ്യമായ മെക്സിക്കോയിൽ ഗ്യാദ് ലൂപ്പെ എന്ന സ്ഥലത്ത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നില് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ആ സ്ഥലത്ത് ഇന്ന് അയ്യായിരം പേർക്കിരിക്കാവുന്ന ഒരു ദേവാലയമുണ്ട് ബസിലിക്കായുണ്ട് മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മെക്സിക്കോ മുഴുവൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ തിരയടി അനുഭവപ്പെട്ടു എട്ട് ലക്ഷം പേർ അഞ്ചു വർഷത്തിനുള്ളിൽ മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നു അവിശ്വസനീയമായി തോന്നാവുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണെന്ന് തോന്നിയാലും അവിടെ നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഒരു പുസ്തകം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ കണ്ടത് ആ പുസ്തകത്തിൽ ഇപ്രകാരം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ഇതാ മാതാവ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിന്റെ അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എൺപത് ലക്ഷം എയ്റ്റ് മില്യൺ എൺപത് ലക്ഷം ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയാതിരുന്നവർ മാമോദി സാ സ്വീകരിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികളായി അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ഒരു രാജ്യവ്യാപകമായി അഭിഷേകം നടന്നതിന്റെ പരിണിത ഫലമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് യേശു ക്രിസ്തു ദൈവമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണെന്നുള്ള വെളിപ്പെടുത്തൽ മനുഷ്യ വ്യക്തികൾക്ക് നൽകുക പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് പാപബോധവും പശ്ചാത്താപവും നൽകുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും ചിന്തിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഒരുവിധം നല്ലവരാണ് ഞങ്ങൾ ആരെയും കൊല്ലുന്നില്ല കക്കുന്നില്ല വ്യഭിചരിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങൾ മര്യാദക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ നല്ലവരാണ് എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം മനുഷ്യരും കഴിയുക പരിശുദ്ധാത്മാവ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായ പാപബോധം നൽകും മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന പശ്ചാത്താപം നൽകും നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് ദൈവം നൽകാത്തതായിട്ടൊന്നുമില്ലെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ സമ്പാദിച്ചതാണെന്നുള്ള മട്ടില് നമ്മുടെ കഴിവ് കൊണ്ട് നേടിയതാണെന്നുള്ള മട്ടില് നമ്മുടെ അധ്വാനം കൊണ്ട് നേടിയതാണെന്നുള്ള മട്ടില് ഒരു സ്വയം കേന്ദ്രീകൃത ജീവിതം എനിക്ക് തോന്നിയത് എനിക്ക് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയത് ഞാൻ ചെയ്യും എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രം ഞാനാണ് എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ജീവിക്കും അഹങ്കാരത്തിന്റെയും ആത്മീയ അന്ധതയുടെയും ദോഷത്തരത്തിന്റെയും ജീവിതം മുപ്പത് വർഷം കൊണ്ട് അന്നറിയപ്പെടാവുന്ന ലോകമെല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ച ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ മകൻ അലക്സാണ്ടർ കരുതിയില്ല മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ യുദ്ധത്തിൽ പരിക്കേറ്റത് അന്മരിക്കുമെന്ന് എല്ലാം വെട്ടിപ്പിടിച്ചപ്പോഴും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായ ജ്ഞാനം ആ വ്യക്തിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് സൈന്യത്തെ അന്നറിയപ്പെടുന്ന എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അയച്ചുകൊണ്ട് എത്രയോ കൊലപാതകങ്ങൾ നടത്തി കാണും എത്രയോ പേരുടെ ജീവൻ നശിപ്പിച്ച് കാണും ഒരു ലോക ജേതാവായി തീരാൻ വേണ്ടി പക്ഷെ മുപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കേണ്ടി വന്നു ഇതാണ് ലോകത്തിലുള്ള കോടാനുകോടി മനുഷ്യരും നേരിടുന്ന ഒരു പരിതോവസ്ഥ 
തങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന ആ വിവരമില്ല സുബോധമില്ല ദൈവിക ജ്ഞാനമില്ല അതിനാൽ തന്നെ തലയിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം അവർ ചെയ്തു കൂട്ടും തലയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് സാത്താന്റെ വർക്ക്ഷോപ്പ് എന്നാണ് ദുശ്ചിന്തകൾ സാത്താൻ കുത്തിവെക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് തല വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണ മ്ലേച്ഛഭാവത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണ അഹങ്കാരത്തിന്റെ ദുഷ്പ്രേരണ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റം വിധിക്കുന്ന ദുഷ്പ്രേരണ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ കുറ്റം വിളിച്ചു പറയുന്ന ദുഷ്പ്രേരണ എല്ലാം നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അനുഭവപ്പെടുക മറ്റുള്ളവർക്ക് അർഹിക്കുന്നത് കൊടുക്കാതിരിക്കുവാനും മറ്റുള്ളവരുടെ സ്വത്തുവകകൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കാനും എല്ലാമുള്ള ദുഷ്പ്രേരണ നമ്മുടെ മനസ്സിലാണ് അനുഭവപ്പെടുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തില് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തില് രണ്ടാം തിരുവചനത്തിൽ ഇപ്രകാരം നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ നവീകരണം വഴി നിങ്ങൾ രൂപാന്തരപ്പെടണം റോമാക്കാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം പന്ത്രണ്ട് രണ്ട് എന്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്തു എന്റെ മനസ്സാക്ഷി അനുസരിച്ച് ചെയ്തുവെന്ന് ആരും പറഞ്ഞ് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്ത വണ്ണം ദൈവം പറയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സാക്ഷി നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മനസ്സ് ഒരു മാറ്റം വരണം ഒരു രൂപാന്തരീകരണം വരണം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നവീകരണം വരണം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് നവീകരണം വരുത്തേണ്ടത് ദൈവവചനം കേട്ട് വായിച്ച് പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നമ്മെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവഹിതം എന്താണെന്ന് വിവേചിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ദൈവതിരുവിഷ്ടം തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ വിവേചിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു മാനസാന്തരം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമുണ്ട് അതിനാലാണ് മത്തായി പതിനെട്ട് മൂന്നില് ഒരു ചെറിയ ശിശുവിനെ പിടിച്ചു കൈയിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് യേശു പറഞ്ഞത് സത്യം സത്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ശിശുവിനെ പോലെ ആകുന്നില്ലെങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം ത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല ജൂൺ മാസം പത്ത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വരെ റോമിൽ നടന്ന ആഗോള വൈദികരുടെ ധ്യാനത്തിൽ ഞാൻ സംബന്ധിച്ചു മാർപ്പാപ്പായുടെ ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂർ പ്രസംഗമുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടര മണിക്കൂർ പ്രസംഗം അരമണിക്കൂർ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുക ഏതാണ്ട് നാല് മണിക്കൂറോളം നേരം മാർപ്പാപ്പ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ചെലവഴിച്ചു ആ പ്രസംഗ മധ്യേ മാർപ്പാപ്പ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ എണ്ണം എങ്ങനെയെങ്കിലും കൂട്ടുക എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവിലുള്ള ആത്മീയ രൂപാന്തരീകരണമാണ് ഈശോ തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ടത് നിനക്ക് വേണ്ടി ചോദിക്കാനല്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദിക്കുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നീ ചോദിക്കുന്നുവോ അവർക്കെല്ലാം കിട്ടും മുട്ടുവൻ നിങ്ങൾക്ക് തുറക്കപ്പെടും അന്വേഷിപ്പിൻ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തും എന്താണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ടത് ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുമുള്ള അനേകായിരങ്ങൾക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നിറവ് നൽകണമേ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെയുള്ള ദൈവ സ്നേഹം നൽകണമേ ക്രിസ്തുവിന് അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജോവേൽ പ്രവാചകനിലൂടെ ദൈവം അരുളി ചെയ്തു അന്ത്യനാളുകളിൽ ഇത് സംഭവിക്കും എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും മേൽ ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവിനെ വർഷിക്കും ഇന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളില് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ തല വെട്ടിക്കൊല്ലുന്നു ജീവനോട് ചുട്ടുകരിക്കുന്നു അവർ ലോകത്തിന് കൊടുക്കുന്ന സന്ദേശം ഇതാണ് ഇത്രമാത്രം ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഉണ്ടായിട്ട് 
ഞങ്ങളിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറയണമേയെന്ന് ആരും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല അതിനാൽ ഞങ്ങളിൽ അശുദ്ധാത്മാവാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ കൊലപാതക ശൃംഖലയ്ക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളായ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ തരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കൽപ്പന എന്താണ് ഈശ്വരൽ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം യേശു എന്താണ് ചെയ്തത് അവൻ ദൈവത്തോട് തുല്യനായിരുന്നെങ്കിലും ദൈവമെന്ന സ്ഥാനം വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് ആകൃതിയിൽ മനുഷ്യനെ പോലെയായി സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണം ചെയ്തു ഞാൻ ദൈവമായിരിക്കെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ച ഒരു സ്ത്രീയുടെ ഉദരത്തിൽ ഞാൻ ഒൻപത് മാസവും ഒൻപത് ദിവസവും കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കഴിഞ്ഞതുപോലെയല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യമായ ബോധവോ ബോധജ്ഞാനോ ഒന്നുമില്ല വെറുതെ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സർവശക്തനും സർവജ്ഞാനിയുമായിരുന്നു അതിനാൽ അതുതന്നെ ഒരു വലിയ പീഡാസഹനമായിരുന്നു നിങ്ങൾ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബോധമൊന്നുമില്ല ബാലികാ ബാലന്മാരായിരുന്നപ്പോഴും കൗമാര പ്രായത്തേക്ക് കടന്നപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെയുള്ള അറിവൊക്കെയുള്ളൂ എന്നാൽ എന്റെ മുപ്പത് വർഷത്തെ ജീവിതത്തിലും ഞാൻ സർവജ്ഞാനിയും സർവശക്തനുമായിരുന്നു അതെല്ലാം നിങ്ങളെ പ്രതിയുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ട് പിതാവിന്റെ ഇഷ്ടം നിറവേറ്റാൻ സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണം ചെയ്തു ശത്രുക്കൾ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവരെല്ലാം എനിക്ക് തൂത്തറിയാമായിരുന്നു എന്നാൽ പിതാവിന്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൈ നീട്ടിക്കൊടുത്തു അവർ എന്നെ വരിഞ്ഞു കെട്ടി അപ്പോൾ യേശു ഈ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നത് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ പാപപരിഹാര ബലിയായിട്ടാണ് യേശു പറയുകയാണ് യേശുവിനെ കുറിച്ച് യോഹന്നാൻ ശ്രീഹ എഴുതുന്നു ഒന്ന് യോഹന്നാൻ രണ്ട് രണ്ട് അവൻ നമ്മുടെ പാപപരിഹാര ബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര ബലി അവൻ നമ്മുടെ പാപപരിഹാര ബലിയാണ് നമ്മുടെ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവന്റെയും പാപങ്ങൾക്കുള്ള പരിഹാര ബലി സ്നേഹ യോഹന്നാൻ യേശുവിനെ ലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തി ഇതാ ലോകത്തിന്റെ പാപങ്ങൾ നീക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട് അപ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവനും യേശുവിനെ അനുഗമിച്ച് യേശുവിനെ അനുകരിച്ച് ലോകരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള ജീവിതമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം ക്രൈസ്തലോൺ ഒരിക്കലും ഒരു വൈദികൻ പ്രായം ചെന്ന പുരോഹിതൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് എന്നെ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരു കൺവെൻഷന്റെ അവസാന സമയം ഞാൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഞാൻ മാത്രമായിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്റെ അടുത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച ഞാൻ ചെറുപ്പക്കാരന അച്ഛൻ കൊച്ചച്ഛൻ ഇതാ അനേക വർഷങ്ങളായിട്ട് എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വേദനയാണ് പ്രാർത്ഥിച്ചു മെടുത്തു മരുന്ന് കുടിച്ചു മെടുത്തു ഞാൻ വളരെ ശാന്തനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ചു അച്ഛ ഈ സഹനം ലോകം മുഴുവന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് കാഴ്ചവെക്കാനുള്ളതാണെങ്കിൽ മരുന്ന് കുടിച്ചാൽ മാറുമോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സന്ദേശം പങ്കുവയ്ക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മാറുമോ ഈ ലോ ഈ സഹനം യേശുവിന്റെ സഹനത്തോട് ചേർത്ത് കാഴ്ചവെക്കാനുള്ള സഹനമാണെങ്കിൽ എന്നിട്ട് ഞാൻ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു അച്ഛൻ അച്ഛൻ എത്ര വയസ്സുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അറുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ചുരുങ്ങിയത് അറുപത്തെട്ട് കോടി പാപികൾക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും കാഴ്ചവെക്കാവുന്ന സഹനമാ അതിന്റെ ഇരട്ടിയായാലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം യേശു എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി 
പാപപരിഹാരം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞതാണ് ഇനി അച്ഛൻ കുരിശത്തൊന്നും മരിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അച്ഛന് കിട്ടുന്ന സഹനം യേശുവിന്റെ കുരിശുമണ്ണത്തോട് ചേർത്ത് കൊടാനുകോടി പാപികൾ രോഗികൾ യേശുവിനെ അറിയാത്ത ജനകോടികൾ അവർക്ക് വേണ്ടി സന്തോഷത്തോടെ കാഴ്ചവെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞു ഐ ആം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഹീൽഡ് എന്റെ രോഗവും വേദനയും എല്ലാം ഇതാ വിട്ടുപോയി ക്രൈസ്തലോ അതിന് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് മരക്കൾ എന്നാ പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ട് ഇട കൊണ്ട് അത്ഭുതമരം കയറി അദ്ദേഹം പൂർണ്ണ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചു ഈ വിഷയം ഞാൻ മറ്റുള്ളവരോട് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് പേർക്ക് രോഗശാന്തി കിട്ടാറുണ്ട് ക്രൈസ്തലോ 